அலாமலைக்கும் ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு எம்மியான எக் போட்டு மேக்ரோனி எப்படி பண்ணுறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும் போது பசங்கள் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நல்லா வெந்து நல்லா பசங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப காரம் இல்லாமல் பசங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கூட கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னோடய லேட்டஸ்ட் வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஹெவி பாட்டம் பேன் வச்சுங்க நான் குக்கரில் தாங்க செய்ய போகிறேன் சரி நம்ம குக்கர்லேயே செய்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜரை சொல்கிறேன் குக்கர் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு லவங்கம் போட்டுங்க அன்னாசி பூ பாதி போட்டுக்கோங்க நல்லா வாசனையாக அந்த கிளிப்பிங் மட்டும் மிஸ் ஆகிடுச்சு அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட்டாக வந்து முன்னாடி போட்டிருக்கேன் நல்லா பட்டை பூலாம் போட்டுட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போடுறதுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ கூடையே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னொரு பச்சை மிளகாய் கூட எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்குங்க ரெண்டு ஆனால் ரெண்டே போதுமானது கித்து சாப்பிட்ணுனா அப்புறம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு அடுத்தது தக்காளி தாங்க நம்ம சேர்த்துருக்குறோம் தக்காளி வந்து ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு மூணு தக்காளி சேர்த்துக்குங்க தக்காளி வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் இந்த டிஷ்க்கு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கிரேவி மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா கொல கொலன்னு இருக்கும் பசங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி இது எல்லாம் நல்லா வதங்கின அப்புறமா கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் கலருக்காக ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து குழம்பு மசாலா பவுடர் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைப்போம் இல்லையா வீட்டில் செய்கிற பவுடர் அந்த பவுடர் தான் அது வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்ட அப்புறமா ரெட் சில்லி பவுடர் இருக்கு இல்லையா நார்மலாக நம்ம கடையில் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அதுவும் உங்கள் காரத்துக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் பட் இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா சிம்மில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க இல்லாட்டி அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போன அப்புறமா நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க தண்ணி வந்து எவ்வளோன்னா நம்ம மேக்ரோனி எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அதோட டபுள் மடங்கு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் குக்கரில் வந்து நம்ம செய்கிறதுனால விசில் விடுவோம் இல்லையா அது கரெக்டாக வந்து கரெக்டாக வந்துடும் டபுள் அளவுக்கு கொஞ்சம் மேலே கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம மேக்ரோனி போடும்போது உள்ளே எல்லாம் முழுகி இருக்கணும் அந்தளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும் அப்போ தான் கொதிச்சு நல்லா குலஞ்சி சூப்பராக வரும் பசங்கள் வந்து நல்லா சாப்பிட்றதுக்கும் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து இதில் எக் ஆட் பண்ண போகிறேன் முட்டையை வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பேருக்கு உங்களுக்கு தேவையோ அத்தனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் மூணு முட்டை உடச்சி ஊற்றுறோங்க உடச்சி ஊற்றிட்டு நம்ம இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படியே விடணும் நான் மூணு முட்டையும் ஒன்று ஒன்றா உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் நம்ம கிண்டணோன்னா முட்டை ஃபுல்லாக அப்படியே உடஞ்சிருங்க அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மஞ்சள் கரு உடையாமல் நல்லா சூப்பராக வரும் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு அப்படியே நீங்கள் லைட்டாக ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி விட்டுருங்க அது லைட்டாக வேக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து திருப்பியும் கொஞ்சம் லைட்டாக கீழே அடியில் அப்படியே லைட்டாக நீங்கள் வந்து கிண்டி விட்டுட்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி விட்டுங்க டோட்டலாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து முட்டை சூப்பராக வெந்துடும் இதெல்லாம் ஓப்பன் பேன்லேயே செய்யலாம் ஜஸ்ட் நார்மல் லிட்டு வச்சு நீங்கள் மூடி திறந்து இந்த மாதிரி செய்யுங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் முட்டை நல்லா வெந்துடுங்க இது உங்களுக்கு முட்டை பிடிக்காதுன்னா முட்டை ஆட் பண்ணாமல் கூட செய்யலாங்க எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க முட்டை போட்டால் ரொம்ப பிடிக்கும் கிட்ஸும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க என் பசங்கள்லாம் அதனால் முட்டை போட்டு செஞ்சுருக்கேன் நான் நல்லா வாசமாக சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற மசாலா எல்லாம் அது கொதிச்சு வரும்போது இப்போ வந்து நான் முட்டை நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற மேக்ரோனி அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க மேக்ரோனி வந்து உங்களுக்கு முழுகாத மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம குக்கரில் தான் விசில் பண்ண போகிறோம் ஓப்பன் பேனில் செஞ்சால் நம்ம அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் குக்கரில் நம்ம விசில் பட விட போகிறதுனால நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா மேக்ரோனி எல்லாமே உள்ளே முழுகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் லைட்டாக அடியில் எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்டிர் பண்ணி விட்டுட்டு கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம குக்கரை மூட போகிறோங்க
ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் அஸ்லம்